ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്തവും മലയാളം എല്ലാവർക്കും വേദാന്തവും മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതാ നമ്മുടെ വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ പാലിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബയോളജി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ സെഷൻസും നമ്മൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൺ ഷോട്ട് റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ല കണ്ടൻറ് നോളജ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോവില്ല ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരൻറ്റി ആണതാ അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബയോളജിയിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ലിവിങ് വേൾഡിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ വൺ മാർക്ക് നന്നായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ലിവിങ് വേൾഡ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ലയൻ ഇസ് ഗിവൻ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി റിട്ടൺ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലയൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ശരിയായത് ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കെ പാന്തറാലിയോ 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 എല്ലാം പാന്തറാലിയോ പിന്നെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് അത് നോക്കാനാണ് അല്ലേ പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിന് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തത് ജനറിക് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് ജനറിക് നെയിം എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ പാന്തറ ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ലിയോ വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരണം So, the right answer is first option, Panthera Leo. Now, you know, we have a rule of binomial nomenclature. One important topic is that you can study the exam. So, you can study the rules. You know, we have a Latin origin of Latin origin of scientific name. If we have a hand written, what do we do? We have to underline it. We have to separate it. എന്ത് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കോമ്പിഡൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇറ്റലൈസൈസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നടക്കില്ലല്ലോ സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ ബാക്കി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കോമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തത് ജനറിക് നെയിം ആണ് പിന്നത്തത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് ജനറിക് ക്യാപിറ്റൽ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ലാറ്റിൻ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേർഡ് കോമ്പിഡൻറ്റും കൂടി കൊണ്ടുവരാം അത് ഓത്തറിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ സോ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തായാലും റൂൾസ് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എസ് അപ്പം നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് ഹയർ ആർക്കി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ ടാക്സോണമിക് ഹയർ ആർക്കിയിൽ നമ്മൾ കുറേ കാറ്റഗറീസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കിങ്ഡം ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് കെ പി സി ഓഫ്
സിസ്റ്റമ നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹമാണ് കാലിനേസ് ഓക്കെ കെറോലസ് ലിനേസ് എന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹമാണ് ബൈനോമിൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് വേണം ജനറിക്കും സ്പെസിഫിക് കപ്പിത്തറ്റും വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഫ്രോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്ട്ലി റിട്ടേൺ നെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ പാൻത്ര ലിയോ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതില് ശരിയായത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ റാന ടൈഗ്രിന അല്ലെ ഫ്രോഗിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റാന അത് ജനറിക് നെയിം ആണ് ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ശരിയാണ് ടൈഗ്രിന സ്പെസിഫിക് കാപ്പിറ്റൽ ആണ് ടീയും ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ശരിയാണോ തെറ്റാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് റാന ടൈഗ്രിന അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റാന സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ടൈഗ്രിന ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Which among the following represents the correct sequence? Now, we have four options here. The taxonomic hierarchy is correct. Then, we have check the taxonomic category. We have to check the taxonomic category. That's why I usually do this. I will take the KPC of GS. What is the order? Kingdom, file, class. The order is the family. So, this is wrong. ഫൈലം വന്നു ക്ലാസ് വന്നു പിന്നെ കിങ്ഡം വന്നു ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റോ ഇനി നോക്കിക്കേ കിങ്ഡം വന്നു ഫൈലം വന്നു ക്ലാസ് വന്നു ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തെറ്റ് അടുത്തത് എന്തായാലും തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഫാമിലി ജീനസ് പിന്നെയാണ് ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും തെറ്റാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ നീറ്റിനും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനും ബോർഡിനും ഏത് എക്സാം എഴുതാൻ പോയാലും ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മാർക്ക് പോയാൽ എ പ്ലസ് പോകും ഫുൾ മാർക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഓരോ ലെവലിനെയും നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞേ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ കിങ്ഡം ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ സ്പീഷീസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ കിങ്ഡം ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സോണും സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോണും ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇസ് ദ റിയൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് റിയൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്പീഷീസ് മക്കളെ പറഞ്ഞേ ഇതിൽ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്താ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്താ ഇതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വലിയവൻ ആരാ കിങ്ഡം അല്ലേ കിങ്ഡത്തുനിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വലുതുന്ന് ചെറുതിലേക്കാണ് അത് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആണ് ചെറുതുന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം ആണെങ്കിൽ അത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞേ കിങ്ഡത്തുനിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുവോ കുറയോ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സോറി എടാ ഇതൊന്ന് ഇവിടെ റബ്ബ് ചെയ്താൾട്ടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കാരണം ഇവിടെ കിങ്ഡം ആണ് ഇവിടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവിടെ കിങ്ഡം സ്പീഷീസ് സോ ഞാൻ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയത് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കേടാ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻക്രീസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കിങ്ഡം ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സ്പീഷീസ് ലോവസ്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി റാങ്ക് ടാക്സോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ ടാക്സ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്യൂറൽ ആണ് ടാക്സോൺ സിംഗുലർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഹയസ്റ്റ് ലോ ഹയസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ടാക്സോൺ കിങ്ഡം ആണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് സ്പീഷീസ് ആണ് റിയൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ്
അസെൻഡിങ് ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കിങ്ഡം ഫൈല ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മളത് ശരിയാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ സി ജെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ സയന്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നതിലോ ഈ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെന്താ ഐ സി ബി എൻ മറ്റൊന്നെന്താ ഐ സി ജെഡ് ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐ സി ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആനിമൽസിന്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഫുൾ ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ പല തവണ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ ഐ സി ജെഡ് എൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ സി ജെഡ് എൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും എടാ ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണോ കൗൺസിൽ തെറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആണോ അല്ല ഇന്ത്യൻ കോഡ് ആണോ അല്ല ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഐ സി ബി എൻ എന്തായിരിക്കും ഐ സി ബി എൻ ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ആണോ അല്ല തെറ്റ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ സെറ്റായല്ലോ അപ്പൊ ഐ സി ബി എനും ഐ സി സെറ്റിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആകെ ഫുൾ ഫോമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരു മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഐ സി ജെഡ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഐ സി ബി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടാക്സോണമി ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓഡ് വൺ തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണവും നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഓഡ് വൺ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അര മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഹെർബേറിയം ഫൈല ഇതിൽ ഏതാ ഓഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഏതാണ് ഹെർബേറിയം ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആണ് പക്ഷെ ഹെർബേറിയം ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഹെർബേറിയം ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ആണ് ഹെർബേറിയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റാഷണലൈറ്റ് സിലബസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കില്ല നമ്മളെ പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിനെ നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഉണക്കിയ ചെടിയുടെ ചില്ല ഒട്ടിച്ചു വെക്കും അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതി അതാണ് ഹെർബേറിയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൺസീവ്ഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആസ് ഫോളോസ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് പോർഷൻസ് കറക്റ്റ് ദം വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നോമൻ ക്ലേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ഇല്ലേ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് തിരുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തത് ദ ഫേസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ എ ബയോളജിക്കൽ നെയിം അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം റെപ്രസെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ശരിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡ് അല്ലെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം മാൻഷിഫറ ഇൻഡിക്ക മാൻഷിഫറ ഇൻഡിക്ക അതിൽ മാൻഷിഫറയും ഇൻഡിക്കയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ മാൻഷിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ ജനറിക് നെയിം ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ സ്പീഷീസ് വെട്ടുക അവിടെ ജനറിക് നെയിം എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് റെപ്രസെന്റ് ജീനസ് ആണോ അല്ല സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് സ്പീഷീസ് നെയിം
ഫസ്റ്റ് ഇത് ജനറിക് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ജനറിക് നെയിം എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു ബൈനോമിൽ നോമൻക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കാൽ ലിനേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഓരോ റൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക ഇതൊരു സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഈ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ബയോളജിക്കൽ നെയിമും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ലാറ്റിൻ ഭാഷ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത ലാംഗ്വേജ് ആ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോയാലും ആ ഭാഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ നെയിമിന് എന്തുകൊണ്ടുവന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ നെയിമ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ നെയിമിനെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീനസ് നെയിം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് അതായത് സ്പീഷീസ് നെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ മാൻജിഫറ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജനറിക് ആണ് ഇന്ത്യക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇനി മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് തേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓദറിൻ്റെ നെയിമ് ഓദറിൻ്റെ നെയിമ് നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതാൻ പാടില്ല അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് പൊതുവേ എഴുതാറ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മാൻജിഫാറ ഇൻഡിക്കേറ്റ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലിൻ അതായത് ലിനേസിന്റെ ലിൻ ഡോട്ട് അതായത് ലിനേസ് എന്ന് ഫുൾ എഴുതിയില്ല ലിൻ ഡോട്ട് എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ലിനേസ് ഓദറിന്റെ പേര് കൂടി തേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെറ്റ് ആയാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൂൾസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പാന്തറ ടൈഗ്രസ് നമ്മൾ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് പാന്തറ ജീനസ് ടൈഗ്രസ് സ്പീഷീസ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ചേബിൾ ബി എവിടെ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ നെയിം മാന് തന്നിട്ടുണ്ട് ജീനസ് നെയിമ് നമ്മൾ എഴുതണം സ്പീഷീസ് നെയിം സേപ്പിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് മെമേല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈല് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ മാനിന്റെ ജീനസ് നെയിം എന്താ നമ്മൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണ് സോ ജീനസ് നെയിം ഹോമോ ഫൈലം എന്തായിരിക്കും നമ്മള് നമ്മള് കോർഡേറ്റ്സ് അല്ലേ നട്ടല് എന്താ പറയാ സോറി നട്ടല് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് സോ വി ആർ കോർഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കോർഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ജീനസ് ഹോമോ സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് ക്ലാസ് മെമേലിയ ഫൈലം കോർഡേറ്റ് വി ആർ ഓൾ കോർഡേറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ നോട്ടോ കോഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താകും അതായത് നമ്മൾ അഡൽട്ട് ആവുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു നോട്ടോ കോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വരും എംബ്രോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വരും സോ വി ആർ വേർട്ടിബ്രീഡ്സ് അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ Select the correct generic name and specific epithet from the table given below and write the scientific name of housefly. And this is a repeated question and important question. All of them are going to ask this question. Now, Manjifara. Generic name is Mango and Manjifara. Specific epithet is what? They are domestic. They are not domestic. Manjifara is also coming. Indica is Mango. Okay. Housefly is Mango. ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ എഴുതിയാൽ മറ്റേത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ കേട്ടോ മസ്ക ഡൊ
ഓക്കെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണല്ലോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ടാക്സോണമിക് ഹയർ ആക്കി സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കുഞ്ഞി ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ആരോമാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അസെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് Rearrange both the biological category and taxon based on taxonomic hierarchy. The last two terms of taxon will give the scientific name of housefly. Now, we are going to say that this biological category is going to be the same as 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 the same. ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് ആർത്രോപോഡ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓഫ് ആനിമൽ കിങ്ഡം സോ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആർത്രോപോഡ ഓക്കെ ജീനസ് എന്താ ജീനസ് എന്തായിരിക്കും ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് മസ്ക് ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഓക്കെ സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഹയറാർക്കി ഇല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഫൈല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പിന്നെ ജീനസ് പിന്നെ സ്പീഷീസ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ഇത് മറന്നു പോകരുത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം ഫൈലം ക്ലാസ് പിന്നെ ജീനസ് പിന്നെ സ്പീഷീസ് എഴുതുക ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് പ്ലേസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് എന്താ പറയുക വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റെ ഫോർത്ത് പ്ലേസിൽ അങ്ങനെയല്ലടാ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എന്താ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മാൻ അല്ലേ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫോർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാൻ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ അതാണ് ഫോർത്ത് പ്ലേസ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റീ അറേഞ്ച് ദ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഓർഡർ ഇൻ കറക്റ്റ് ടാക്സോണമിക്കൽ അയറാർക്കിക്കൽ സീക്വൻസ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സുഖമായിട്ട് കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് അല്ല കെ പി സി ഓഫ് ജി എസിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാനിൻ്റെ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്ക് കിങ്ഡം തന്നിട്ടുണ്ടോ കിങ്ഡം തന്നിട്ടില്ല കിങ്ഡം അനിമേലി അല്ലേ അത് വേണ്ട ഫൈല മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ കെ പി സി ഓഫ് ജി എസ് ഓക്കെ കിങ്ഡം അനിമേലിയാണ് തന്നിട്ടില്ല സോ വിട്ടേക്കൂ ഫൈലം എന്താണ് മാനിൻ്റെ മാൻ ബിലോങ്സ് ടു കോഡേറ്റ ക്ലാസ് എന്താ നമ്മളൊക്കെ മാമൽസ് ആണ് ക്ലാസ് മെമേലിയ ഓക്കെ ക്ലാസ് മെമേലിയ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ ഫാമിലി ഹോമിനിയുടെ എ ഇയിൽ അവസാനിച്ചാൽ അത് ഫാമിലിയാണ് ഹോമിനിയുടെ ജീനസ് ഹോമോ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് ഞാനിപ്പം കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ സാപ്പിയൻസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്കിങ് ഇടുക ഓക്കെ അത് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളോട് അസെൻറ്റിങ് ഡിസെൻറ്റിങ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതിവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും വലിയ തെറ്റൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിലെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോരോ ആരമാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഇസ് ദ ബൈനോമൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഐഡന്റിഫൈ ദ ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആപ്പിറ്റ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക
കണ്ടോ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതെ ആരും പോകരുത് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഐ സി ബി എൻ എഴുതാം ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അടുത്തത് ഐ സി ജെഡ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒന്ന് ഫോറും ഒന്ന് ഓഫും ആണ് ദയവേത് അത് തെറ്റിക്കരുത് അതായത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോറും ഓഫും ഓക്കെ യെസ് രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി A student placed man and housefly in the following taxonomy categories. Some of them are wrongly placed. That is the man in the housefly in the correct taxonomy category. If you have a student, you can check it out. If you have a student, you can check it out. You can check it out. You can check it out. Man. Man is the species of sapiens, genus, homo. That's right. Family. Hominidae. Family is the family. Hominidae. ഓർഡർ ആണ് പ്രൈമേറ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്ലാസ് മെമേലിയ ശരിയാണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ജീനസ് മസ്ക ഫാമിലി മസിഡ് ശരിയാണ് ഓർഡർ ഇൻസെക്ട ക്ലാസ് ഡിപ്റ്ററ തെറ്റല്ലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓർഡർ ആണ് ഡിപ്റ്ററ ക്ലാസ് ഏതാ ഇൻസെക്ട ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ മടി കാണിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ മടിയും പിഷ്കും കാണിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക മാർക്ക് കുറവ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാലേ നാല് സ്പീഷീസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നാല് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക മാൻ ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്നാണ് മാനിന്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ജീനസ് ഹോമോ ഫാമിലി ഹോമിനിഡെ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ ക്ലാസ് മെമേലിയ ഫൈലം കോഡേറ്റ അനിമൽസിനാണ് നമ്മൾ ഫൈലം പറയാം പ്ലാന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പറയാം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ബയോളജിക്കൽ നെയിം മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ജീനസ് മസ്ക ഫാമിലി മസിഡെ ഓർഡർ ഡിപ്റ്ററ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഫൈലം ആർത്രോപോഡ മാംഗോ ബയോളജിക്കൽ നെയിം മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ജീനസ് മാഞ്ചിഫറ ഫാമിലി അനാകാഡീസിയെ ഓർഡർ സാപ്പിൻഡേൽസ് ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിടണേ ഡിവിഷൻ ആൻഡിയോസ്പേമേ വീറ്റ് ട്രൈറ്റിക്കം വേസ്റ്റായവ ജീനസ് ട്രൈറ്റിക്കം ഫാമിലി പോയേസിയെ ഓർഡർ പോയേൽസ് ക്ലാസ് മോണോകോട്ടിലിടണേ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡിയോസ്പേമേ അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക കേട്ടോ കാരണം അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനും ഹൗസ് ഫ്ലൈയും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ മക്കളെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പുറം പുറമേ വരുന്നത് വിട്ടേക്ക് ലയൺ പാൻത്തറ ലിയോ ലെപ്പേഡ് പാൻത്തറ പാർഡസ് ടൈഗർ പാൻത്തറ ടൈഗ്രസ് പിന്നെ മാങ്കോ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക പൊട്ടേറ്റോ സൊലേനം ട്യൂബറോസം ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് സൊലേനം നൈഗ്രം ബ്രിഞ്ചോൾ സൊലേനം മെലോഞ്ചിന ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക വീറ്റ് ട്രൈറ്റിക മേസ്റ്റൈവം കാറ്റ് ഫെലിസ് കാറ്റസ് ഓക്കെ അതിൽ ലയൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാങ്കോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊട്ടേറ്റോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രിഞ്ചോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങും ഹൗസ് ഫ്ലൈയും വീറ്റും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ അപ്പം നമ്മൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വീറ്റ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്കയാണോ അല്ല കാരണം അതെന്താ അത് മാങ്കോ ആണ് സൊലേനം ട്യൂബറോസ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് സൊലേനം മെലോഞ്ചിന ബ്രിഞ്ചോൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ട്രൈറ്റിക്ക മേസ്റ്റൈവ അപ്പൊ വീറ്റിന്റെ
കട്ടിൽ ഫിഷ് മുളുസ്ക ക്ലാസ് ആണോ ഹ്യൂമൻസിലെ പ്രൈമേറ്റ ഫാമിലി ആണോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മസ്ക ഓർഡർ ആണോ അല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈഗർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ടൈഗർ ടൈഗറിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ടൈഗ്രസ് ജീനസ് നെയിം എന്താ പാന്തറ ഓക്കെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കട്ടിൽ ഫിഷിന്റെ ഫൈലമാണ് മുളുസ്ക ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഓർഡർ ആണ് പ്രൈമേറ്റ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ജീനസ് ആണ് മസ്ക സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ പൊട്ടേറ്റോ ആൻഡ് ബ്രിഞ്ചോൾ ബിലോങ് ടു ദ ജീനസ് പൊട്ടേറ്റോയും ബ്രിഞ്ചോളും ഏത് ജീനസിലാ ഏലിയം സൊലേനം ബ്രാസിക്ക മാഞ്ചിഫറ ഏതാടാ നമുക്ക് അറിയാലോ സൊലേനം സൊലേനം ട്യൂബറോസം സൊലേനം മെലോഞ്ചിന അല്ലെ ഇതെന്താണ് ട്യൂബറോസം ആൻഡ് ഇതെന്താണ് മെലോഞ്ചിന ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിവിങ് വേൾഡ് മുതൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് കാണുക ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം അതിന്റെ പി വൈ ക്യൂസും ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ലിവിങ് വേൾഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പി വൈ ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ പി വൈ ക്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക മേ ബി ചിലപ്പോൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ പി വൈ ക്യൂ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണോ വരുന്നത് അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അത് ഏത് ചാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഓർഡറൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം ഓർഡറിൽ തരണം എന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പി വൈ ക്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പി വൈ ക്യൂ വന്നെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ആ പി വൈ ക്യൂസും കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഈസി ആവുള്ളൂ സോ പി വൈ ക്യൂസ് ആർ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെ ബോർഡ് എക്സാമിന് അധികവും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പി വൈ ക്യൂൽ ഇത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വേദാന്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്യു ആർ കോഡും ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വേദാന്തു മലയാളം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോട്ട്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എടാ മക്കളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്